Ici, dans l'entrepôt des restos du cœur, des bouches du Rhône passent près de 30 tonnes de marchandises par jour. Elles sont ensuite livrées dans les 43 centres de distribution du département et le balai des machines ne cesse de s'activer. Après avoir perdu son emploi, Mohamed a décidé de se rendre utile et pour se redonner confiance, il a choisi de donner un coup de main. Ah, franchement, ça m'a fait que du bien. C'est dommage qu'il y ait cette misère, mais... Cette misère, et on est obligé de, de l'aider. À seulement un mois du début de la campagne hivernale, il y a déjà dans le département 30 000 bénéficiaires, soit 10% de plus que l'an passé. Les profils changent, retraités, familles monoparentales ou encore étudiants, même si les gens sont toujours sensibles à la misère. La générosité ne baisse pas, la solidarité ne baisse pas, on fait appel aux dons toujours, ça c'est important, les donateurs ben, ils continuent à, à nous aider, on fait aussi appel aux bénévoles puisque c'est important aussi d'avoir des bénévoles pour pouvoir continuer à recevoir des bénéficiaires. Et puis on fait aussi appel à toutes les personnes qui peuvent nous donner de, 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 des collectes alimentaires, des ramasses alimentaires, même des dons agricoles, puisque maintenant ils, sont, ils vont être défiscalisés à partir de 2014, qui permettent de compléter nos ressources et continuer à servir les personnes accueillies. Malgré ça, en France, ils sont de plus en plus nombreux à avoir besoin d'un peu de pain et de chaleur. En 1985, Coluche avait filé rancard à ceux qui n'avaient plus rien seulement pour deux ou trois ans. Aujourd'hui, ils sont plus d'un million à avoir Enfin...